ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வெல்கம் டு ஸ்டடி ஐக்கான் எனக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த டவுட்டில் வந்து என்றைக்குமே வந்து பேங்க் ரீகான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலி கோல்டன் ரூல் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோல்டன் ரூல் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ அதில் நம்ம அதிகமாக கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ரியல் அக்கௌண்ட்டும் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டும் தான் நாமினல் அக்கௌண்ட் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் எப்போவுமே நீங்கள் பிஆர்எஸ் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரூல் நம்பர் ஒன் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் நோட்டில் இது எழுதிக்கிங்க அதாவது கொஞ்சம் நம்ம மனசில் ஏறுற வரையிலும் நம்ம எழுதி எழுதி தான் படிக்க முடியும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்க் பேலன்ஸ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க இந்த பேங்க் பேலன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கேஷ் பேலன்ஸை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பேங்க் பேலன்ஸை நம்ம என்றைக்குமே தொட போகிறது கிடையாது ஓகே ஸோ ஏன்னா பேங்க்கில் வந்து எப்போ எப்போவுமே என்ன ஆகுன்னா கரெக்டான பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் கேஷ் புக்கில் தான் வந்து எரர் வரும் ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுத்த கொஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த கொஷின்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எ பிஸ்னஸ் ரிசீவ்ஸ் ஏ பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் அண்ட் எண்டிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே ஸோ பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் வந்துட்டு கேஷ் புக் பேலன்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க சரியா ஸோ எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ கேஷ் புக்கில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ பேங்க் பேலன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கேஷ் புக்கில் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே சரி இப்போ வந்து நமக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் பத்தாயிரம் ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்த லைன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அப்பான் விச் கம்பேரிங் வித் த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் த கேஷ் புக் த பிஸ்னஸ் ஐடென்டிஃபைஸ் டேரக்ட் டெபாசிட் ஆஃப் டோட்டலிங் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் அதாவது ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்துட்டு எந்த இன்டிமேஷனும் இல்லாமல் கேஷ் யாரோ கட்டியிருக்காங்க ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டு தான் இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் உள்ளே வரதை வந்துட்டு நம்ம டெபிட் பண்ண போகிறோம் ஹூ அவர் கெட்டிங் த மணி வி வில் டெபிட் வாட் எவர் கம்ஸ் இன் வி வில் டெபிட் ஓகே ஸோ அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது ரெண்டாயிரம் ரூபான்ற கேஷ் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் அதை டெபிட் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா பேங்க்கு வந்து ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சார்ஜஸ் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ சாரி ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா சரி இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவான்றது கேஷ் வெளியே போகுது ஸோ அதில் நம்ம கேஷ் புக்கில் எப்படி எழுதுவோம்னா கேஷ் வெளியே போகுதுன்னா க்ரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் நீங்கள் கண்ணை முடிட்டு ரூல் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது எப்படி வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா நிறையா கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஆன்சர் கரெக்டாக வராது ஸோ இது ப்ராக்டிஸ் ஆக ப்ராக்டிஸ் ஆக தான் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது க்ரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ஓகே ஸோ வென் எவர் சம்திங் இஸ் கோஸ் அவுட் அவர் கோல்டன் ரூல் இஸ் to credit it okay so you credit that 1500 rupees okay va sorry another thing 50 rupees irukku liya charges ah vandu debit pannirukanga adhum panam poi irukku so adhai na credit pandren so total ah enakku vandu pathinga 10000 minus 2 8000 9500 rupees da namakana adjusted cash book balance kaana value okay sorry cash book abdingirathu பாஸ் புக்கோட மிரர் இமேஜ் ஓகே ஜென்ரலி வந்துட்டு நம்ம பணம் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் பாஸ் புக்கில் க்ரெடிட் பண்ணி கொடுப்போமா ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டு வந்துட்டு பணம் போச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டா இதுதான் வந்துட்டு கேஷ் புக்குக்கும் பாஸ் புக்குக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ வென் எவர் வி ஆர் டூயிங் இட் வி ஹாவ் டு சப்ராக்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எப்போவுமே நீங்கள் வந்து கேஷ் புக் பாஸ் புக்கு பேங்க் ரீகான்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும் போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேங்க் பாஸ் புக் வேல்யூ தான் நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ ஸோ அதை வச்சு நம்ம டேலி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த பேலன்ஸ் எழுதிக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணுங்கன்னா கோல்டன் ரூல் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டிங்கை சைடில் ஒரு நோட்டில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணுறது
ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதுலேருந்து தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸு சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு கேளுங்க சரிங்களா ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் இப்போது பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாேருக்கும் வந்து இந்த டவுட் செஷன்ஸ் வைக்கலாமான்ற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் அது ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா அது எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஏன்னா மொத்தமாக நம்ம நாலு சப்ஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்டு எந்தெந்த யூனிட்டில் நம்ம வந்து டவுட் கேட்கணும் அந்தந்த யூனிட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா யாருக்கு டவுட் இருக்கோ அவங்க மட்டும் அந்த செஷனில் ஜாயின் பண்ணி கேட்டுக்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் எனி டவுட்னா எனக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பிங் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதுக்கப்புறமேட்டு ரெகுலர் பேசிஸில் ஒரு டைம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி விட்டுடலாம் வீடியோ ஓகேவா தேங்க் யூ பபாய்